Harmonize mapema siku ya leo ametamburisha rasmi mwanamke ambaye wengi baada ya kuweza kukutana na picha yake wameamini ya kwamba ndo mwanamke ambaye sasa anaenda kuwa mke wake mwanamke wa ndoto zake kwa namba hapo kupata nafasi ya kuweza kuona kupitia insta story aliweza kuziweka picha za mwanamke huyu ambaye mnamtazama kwenye video hii na baada ya kuweza kuziweka hizi picha akazisindikiza pia na ujumbe ambao ulikuwa unaonesha kwamba huyu ni mwanamke na nusu yani ni zaidi ya mwanamke na kwa kila ambacho alikuwa amekiandika mimi naomba niende kukusomea nikiwa na chaks pia tuweze kuungana pamoja yeah. kukuletea story mm. hii Usisahau usi kusubscribe, kulike na kucomment. Ah uh, mwana hasbidio ni harmonize aliweza kuweka post hizi ambazo unaziona kupitia hii video ambazo pia Chucks alinisogezea mwanzoni nadhani pia mtakuwa mmepata nafasi ya kuweza kuziona. Mm. Baadaye akazisindikiza na ujumbe naomba niwasomee tu huu ujumbe moja kwa moja halafu twende moja kwa moja pia kuwasomea baadhi ya maoni ya wadau ambao walijitokeza na kuweza kuzungumza juu ya uwepo na uzuri wa mdada huyu. Aliandika When you get money and a fame Mm -hmm. The world is very complicated. It is really hard to know who is real to you. Been talking to Fiona over four years. I have been around. She has been around it too. We always start conversation again. I feel like it's time to show you how real man I am. Love you deep down. Yolo the queen. You are over every girl I have met in my life. You even made me feel like I'm Elwandiz. I'm getting my first house in Kigari. I'm just trying to get close to you. Mm -hmm. Sasa aliandika hapa chaksi kwa kizungu kidogo. Kwa Kiingereza sasa. Eh, hapo ni mambo kutumia ada. Hapo ada inatumika mm -hmm. kidogo. <laughs> <laughs> Akasema ukiwa na pesa mm -hmm. na ukawa maarufu, mm -hmm. dunia nzima kiukweli itakuchanganya kwa sababu ni ngumu kutambua yupi ni mwanamke sahihi kwa ajili yako. Ndiyo Agasema imenichukua zaidi ya miaka minne mm -hmm. kukufahamu Fiona. Mm -hmm. Umekuwa karibu na mimi na tumekuwa tukizungumza zaidi na zaidi kana kwamba tujawahi kuzungumza. Mm -hmm. Anasema ni wakati sahihi sasa wa mimi kukutamburisha kwa dunia nzima. Watambue ni kwa namna gani mwanaume mimi nilivyo juu yako. Mm -hmm. Na jinsi gani anavyompenda. Na jinsi gani ninavyokupenda. Mm -hmm. Kiukweli wewe ni zaidi ya mwanamke yoyote ambaye niliwahi kukutana naye kwenye maisha yangu. Mm -hmm. Umenifanya nijisikie kuwa kama mtu kutokea Burundi, Rwanda. Mm -hmm. Sasa hivi umenifanya nijihisi kuwa mtu wa Rwanda. Mm -hmm. Kiukweli kabisa ninaenda kuinunua nyumba moja na kupata nyumba moja hapo Rwanda mm -hmm. ili niweze kuwa karibu zaidi na wewe. wewe. Hmm? Uyo ni konde huyo. Uyo ni konde bwana anaweza kuandika hivyo kwenye Insta story yake na huyo anaitwa Fiona. Fiona, anatumia hmm. jina la Yolo the Queen, Fiona. Hmm. Hmm. E bwana ni moja kati ya watu ambao nadhani sasa hivi story kubwa sana itakuwa konde kapata jiko yeah. kapata mwanamke mwingine lakini baada ya ujumbe huo hapo alipost yeah. picha yake na kaisindikiza na wimbo wa David ambao amemshirikisha Sake mm. unaitwa no competition kwa hiyo no unaweza kuona kabisa kwamba ujumbe ngoma unaendana na picha yani ujumbe umemfikia barabara kabisa mwanamke Mwana ya yeah, na hakuishia tu hapo aliweza kumsindikiza pia na message nyingine kwenye hiyo picha akasema mm. huyu ni mwanamke mm -hmm. na zaidi woman and more wangu. a woman and more mm -hmm. yani ni mwanamke na zaidi of mm. course ni moja kati ya vitu ambavyo vimejitokeza mitandao ni watu wamezungumza kidogo kwa ambao alipata nafasi ya kuweza kuviposti mm. lakini pia kuna mambo mengi tunaweza kuzungumza husiana huyu mwanamke unamuonaje kwanza murwanda kwa upande wangu bana ni mzuri unajua wa Rwanda mara nyingi huwa wako hivyo yani unakuta sawa hapa kuanzia juu mpaka chini kidogo kuna kiuno mwimbamba lakini kuanzia pale kiuno ni kushuka chini kidogo eh mashallah Mungu kaumba mama kadhaa mwanazibilo ni ninacheka kwa sababu kwanza kabla sijeleta hii story Chucks alinipa akaniambia chombo hicho chombo akaniambia kula chuma hicho kula chuma hicho kutoka kwa harmonize baada ya kuweza kuzungumza hivyo imenibidi pia mimi niweze kumfuatilia of course uh, kwa wale ambao pia wanatumiaje mitandao ya kijamii nadhani mtakuwa umeshamuona na mmefuatilia pia account yake ya mtandao wa kijamii kwa wale ambao watakuwa wamepata airtime ya kuweza kumfuatilia mimi ni miongoni mwa watu ambao niliweza kwenda kufuatilia account yake swali kwako sasa. Okay. Ah, uh, Amonaza amesema kwamba amefahamiana naye zaidi ya miaka minne. Miaka minne. Nyuma. Nyuma. Ehe, kwamba ina maana ni mtu ambaye 
Yaani wana bondi miaka mina ni mingi. Akiwa na mke wake. Aliyefunga naye ndoa. Uh-huh. Unaisi hizi drama zote ambazo alikuwa anazifanya harmonize akiwa na sara kaja kwa Kajala huku na huku mara fedha huku hizi drama zote ambazo alikuwa anazifanya yeah. Fiona alikuwa azioni na kama alikuwa naziona imekuwaje sasa mpaka amemkubalia tena harmonize na kuwa pamoja naye uh, harmonize cha kwanza naamini akipenda huwa anapenda kweli mm-hmm. alipokuwa na Kajala hakuwa mm-hmm. na mwanamke mwingine mm-hmm. ila haimaanishi ya kuwa na wanawake ambao alikuwa anapiga nao story sawa so. marafiki watu mm-hmm. wa karibu nini alikuwa anatuanga nao story vizuri tu mm-hmm. Lakini pia alipokuwa na mke wake wa kwanza kumbuka mm. Kajala alikuwa ni rafiki wa Harmonize wakati Harmonize yuko kwenye mahusiano na mm. kwenye ndoa. Mm. Lakini pia alipokuja yule mrembo mwingine tena, nyingine mm. nimeshaanza kutoka toka mrembo utokea mm. mbele. Australia. Eh, Australia alikutana nchini Marekani. Kama so walikutana, mm. basi alimpeleka state. Mm. Alipokuwa na yule kumbuka Briana. Briana. Da, yeah. imebidi ulodi sana yeah, kisha kusijajua anatumia gani. Jibis, Wakati uko na Briana. Hiyo ni ndogo sana. Inaonekana ni <laughs> inaonekana ni Intel. Uh-huh. Wakati yuko na na Briana, mm. kumbuka alikuwa hayuko kwenye mahusiano na Kajare. Mm. Hakuwa naye kabisa. Hakuwa naye kabisa. Mm. Lakini baada ya Briana kuondoka, alisema mm. Kajare alikuwa naye pia na hayakuwa naye siku mbili tatu ilikuwa ni kitambo sana yuko naye. Mm. So it means kwamba hata wakati yuko na Briana alikuwa anafahamiana na wanawake wengine mm. japo hawakuwa wapenzi. Mm. So hata wakati pia yuko na Kajara mm. alikuwa anafahamiana na Yolo. Sawa. So. Japo hakuwa mpenzi vile vile. Uh-huh. So mimi naamini uh, uh, Yolo alikuwa anaziona drama zote mm. lakini alikuwa anasimama kama rafiki. Okay. Naamini hivyo. Okay. Kwa upande wangu sasa ninanipa tafsiri kwamba wakati yuko na Sara alikuwa yeah. na rafiki na Briana. Yeah, yeah, yeah. Sara yeah, kaondoka kaenda kwa Briana. Wakati yuko yeah. na Briana akawa na rafiki na, 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 na Kajara ndana kaondoka kaingia kwa Kajala wakati okay. kuna Kajala vile vile kuna rafiki miaka minne nyuma na Yolo na, na, na yolo. ni Yolo yes mm. Yolo the queen Yolo the queen mm. kwa hiyo ina maana kwamba wakati huu pia ambako yuko na Yolo, yolo queen, <laughs> ana rafiki <laughs> na mtu mwingine tena <laughs> possibly inawezekana <laughs> lakini anakuwa ni rafiki wa kawaida mm. eh yeye tunarudi pale pale alikuwa sio mpenzi anakuwa ni rafiki wa kawaida ambaye mm. Sasa yanapovurugika mambo ndio yanaweza kujitokeza haya kumvuta rafiki mm. kwa sababu mara nyingi of course wanasema mapenzi ya kweli yanaanzaga na urafiki. Yeah, so inawezekana yule ambaye anakujari mm. nadhani hata wewe una shemeji lakini una rafiki <coughs> wa kike ambaye ni rafiki wa kawaida. Mm. Kaka wanaguna. Uh-huh. <laughs> Bwana ni hivyo. Mm. Harmonize ameweza kushare hizi picha ambazo zinaonesha kwamba amezama kwenye ulimwengu wa mahusiano mapya mm. na mwanamke mwingine so, kwa... ambaye ni Yolo. Leo yeah. maswali yamekuwa ni mengi twende. Mm. Unaisi ya mwanaezi ni mtu ambaye mwepesi sana kumuvu na kiwa kuni mausiano ya kiaribika alafu wanapata mapenzi mapema Yani mtu ambaye napata mwenza mapema uh, Hapana na dhani tu ni mwanaume kama wanaume wengine ukiwemo wewe pamoja na mimi mm. Siku zote uh, mwanaume huwa 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 sio mtu wa kuchiti kama wanavyo hisi kwa sababu ye ni tamatu mm. Lakini inapotokea mambo ya kavurugika mm mara nyingi ni rahisi kupata alternative tofauti na mwanamke sisi tunatamani yani ni rahisi kutamani yule ambayo ulikuwa unaona nakupa comfort lakini kwa upande wa kupenda ni ishu nyingine mwanamke anachelewa kwa sababu ni mpaka pende ila mwanaume huwa anatamani ana, ana, ana sana nimeziona hizi picha ambazo pia mwanazimu anajua pia unazitazama ambazo mwanzoni nilisoma kuna post ambayo Konde alikuwa ameipost akazungumzia swala la yeye kwamba hawezi kutofautishwa na wanawake wenye mionekano mm. ama makalio makubwa. Mm. Sasa najaribu kutazama hizi picha ni noma sana. Noma. Yaani kama ni wanawake basi ameingia huko. Mm. Mambo ni hayo hiyo. Mimi niseme tu hivyo. Okay. Endelea kwa sema Chibi TV lakini pia usiache kutupa maoni yako mwana hasbilio ni baada ya kuweza kutazama hizi post ambazo Konde amezisogeza. Una yapi ya kuzungumza? Una lipi la kuongea? Yapi ni maoni yako? Mm. Sisi tutaendelea kusogeza na kukuweka karibia na update zingine ambazo tutakuwa tume Usisahau kusubscribe, kulike na kukomenta.